。当初买这个房子的钱，是我老公叶律明为了甩掉你的母亲，给他分手费。你明白吗？我现在不允许我老公的前妻花着我的钱，住在我的房子里，你懂吗？我想你是个聪明的姑娘，既然知道老宅子的来历，不会再愿意住下去了吧？呃。阿姨，叔叔，我今天头很疼，我想要上去睡一会儿。你们先吃，别管我了。哎，我陪你吧。不用了。小心点啊。这是，我不知道是谁传给我的，可安娜阿姨已经知道这件事情了。就是说，安娜阿姨她拿着这个照片，来要挟你，把老宅子卖掉。是我自己去找她的，因为我怕她把这张照片公布出去，如果那样的话，我妈还有你爸，他们要怎么面对我们？还有，如果安琪阿姨她知道了，我根本不敢去想。好了，先别想那么多了。我们不是应该先相信我们自己父母吗？搞不好这张照片是个误会呢。小棉，别想那么多了，啊！我会一直陪在你身边的。我想问你个问题，你跟韩阿姨之间仅仅是朋友的关系吗？你这话什么意思呀、啊？那我想请你解释一下，在这张照片里，这算是什么类型的朋友呢？是，是爱人。是你单方面的。听爸爸说，事情是这样的：我在医学院念书的时候，就认识了你晚芳阿姨。那个时候，我心里是对她有了好感。但她和你叶叔叔结婚之后，我们就只是普通朋友的关系。后来我和你妈妈结婚之后，听说你晚芳阿姨过得很苦。受朋友之托，我尽我的能力来照顾他。我和你晚芳阿姨之间的感情，没有逾越过任何道德底线。在我心里，只想为朋友尽份力，帮他度过难关。所以要怪，你就怪我一个人。还有，这张照片，我不知道是谁偷拍的，简直是无聊之极。那天。你韩阿姨啊，和你叶伯伯相逢之后，积压在心里多年的痛苦一下子就爆发出来了。当时他哭得像泪儿一样，差点晕过去。我就搀扶他，很自然，我们俩就相拥在了一起。情况就是这样。所以你现在心里爱的，不是韩阿姨，当然不。我爱你妈妈，她不光是我的妻子，还是你的母亲，她是我们俩的唯一。我只是希望你能够理解、体谅我，千万别让你妈误会，好吗？我和你喊阿姨是清清白白的。
完全不会影响你和小棉的感情。相信我。可是太晚了，已经来不及了。怎么了？安娜阿姨刚刚用这张照片去要挟小棉，要小棉把这个老宅让给他。所以到现在，我只能说，不管怎么样，我的选择是我会好好的保护我妈。妈，安琪，你们别瞒我了，我都知道了。妈，小棉，你振华叔叔曾经爱过你妈妈，我已经知道了，所以我今天找你来，就是想告诉你，你不必把那照片放在心里，阿姨不信。真的吗？谁还没有一段刻骨铭心的感情？何况他是认我之前先认识了你妈妈，他把那段感情深深的藏在了心里，没有给我造成任何困扰，我已经很知足。后来你妈妈发生那样的变故，如果振华袖手旁观，不闻不顾。我觉得他就不是个好男人，所以，所以我一点不怪他。谢谢您，安琪阿姨。小棉，我知道你怕我知道了伤心难过，又怕我们这些长辈的爱情尴尬，不惜放弃老宅。阿姨才要感谢你呢。不过你不需要这样。记住，小明，无论任何时候，都要像微信里的人一样，知道吗？嗯。孟董，您的意思是，易小棉原本答应用老宅子换照片的事情，现在反悔了？这似乎安琪已经知道了照片的事，居然还相信他们是清白的。我真不知道这个安琪，他这个脑子怎么想的。那您之前答应清达的合同呢？既然他们给我的照片没用上，我没有必要把这么重要的合同交给一个不知名的小公司。我已经回绝了信达。那如果爸爸知道了，花什么呆啊？十分钟以后开会，通知下去。我现在没有时间陪那个小妮子耍花枪。我现在最最重要的是。帮着我的儿子稳稳妥妥的坐上项目经理的位置。这些照片有问题吗？韩晚芬，没想到一转身，你和北辰华，我们俩就抱在了一起。这些照片从哪儿弄来的？是这家公司的负责人传给我的，说照片孟董尽管拿去用。他们的条件很简单，就是在大华改建的时候出一份力，希望孟董可以给他一个机会，让他们来承接一些工程。信达公司，我怎么没听说过？是家小公司吧？呃，应该是。我刚也查过了，他们是前不久才注册的。那他怎么知道我和韩婉芬之间的事？不太清楚，不过我们有了这些照片，韩晚芬就可以撤诉了。是我，是吗？好，我知道了。孟董，什么事啊？姓韩的撤诉了。我们航轩就可以展开大华的工作了。呃，那太好了
，那这些照片就用不上了吧？我这就去回绝他们。等等等等，信达开了条件，我答应，我答应他们。孟董，那您的意思是，韩婉芬撤诉，并没有向我低头，一定是。叶利明答应他的条件，保住了老房子，而且还给了他们一笔钱，所以，我没有赢，他们并没有输，这些照片，对我还是非常有用的。去吧，下去吧。所有所